欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博击败黄渤提名金鸡奖最佳男主角，网友却力挺王阳，太惨了！一十月二十七日，两千零二十四金鸡奖提名名单话题登上热搜，点开话题后，我们就可以看到王一博粉丝发出祝贺的消息。因为王一博凭借热烈提名金鸡奖最佳男主角，看到这样的情况，网友们忍不住问：王一博是击败黄渤了吗？而网友们却力挺王阳，因为当时的王阳太惨了。各位读者，你们还记得当时发生什么事情吗？二零二四年电视剧三大奖项接连落幕，而电影金鸡奖刚拉开序幕，官方直接公布第三十七届金鸡奖提名名单。看到名单后，网友们立即开始讨论，其中最受关注的是最佳男主角提名名单。在最佳男主角提名名单中，我们可以看到凭借热烈提名的王一博，凭借《飞驰人生二》提名的沈腾，凭借《白日之下》提名的林宝仪，凭借《雪豹》提名的金巴，凭借《我们一起摇太阳》提名的彭昱畅，凭借《第二十条》提名的雷佳音。当官方公布提名名单后，王一博连续两年提名金鸡奖话题瞬间登上热搜。在第三十六届金鸡奖中，王一博凭借《无名》提名最佳男配角；而在第三十七届金鸡奖中，王一博凭借《热烈》提名最佳男配角。从提名的情况上看，王一博每年都有高质量作品与网友们见面。当粉丝送出祝福的时候，一件意想不到的事情却发生了。王一博凭借《热烈》提名最佳男主角引起争议。《热烈》讲述的是街舞老炮丁雷偶遇卖艺少年陈硕，发现对方的跳舞天赋后，他邀请对方加入自己经营的舞团。而陈硕在追求梦想的时候，他面对接二连三的打击，最终他凭借自身的努力成功逆风翻盘。在这部电影中，王一博饰演的是陈硕，而黄渤饰演的是丁雷。从官方发出的排序上看，黄渤应该是一番。当王一博凭借《热烈》提名最佳男主角的时候，意味着王一博击败黄渤。看到这样的情况，很多网友都想到白玉兰奖公布提名名单的时候，当时王阳凭借《追风者》入围最佳男主角，而一番王一博却没有入围。这样的情况出现后，立即引起争议：王一博绝对是男主，为何王一博没有入围？王阳却入围了。随着事情的热度越来越高，网上出现一条消息：官方给王一博和王阳都报白玉兰最佳男主角，而最终谁入围是评委说的算。也就是说，王阳入围是得到业内人士认可的。这样的情况出现后，很多网友都开始攻击王阳，而王阳被追着骂好几个月。当白玉兰举行颁奖典礼的时候，王阳都没有参加。直到事情的热度逐渐减退，部分网友才放过王阳。当王一博凭借《热烈》提名金鸡奖最佳男主角，而黄渤没有提名的时候，有网友忍不住问：“这算不算回旋镖扎回来了？”紧接着，网友们开始分析王一博获得金鸡奖最佳男主角的可能性。第三十六届金鸡奖共有五位男演员入围，分别是杨浩宇凭借《宇宙探索》编辑部。宋阳凭借《回西藏》，黄渤凭借《学霸》，梁朝伟凭借《无名》，惠王军凭借《波浪鼓咚咚响》，最终获得最佳男主角的是梁朝伟。从第三十六届金鸡奖最佳男主角被梁朝伟获得，我们就可以知道，获得最佳男主角有两道门槛：第一道门槛，演员一定要有演技；第二道门槛，作品一定要有知名度。《无名》是春节档播出的。而可以与其相提并论的是《飞驰人生二》和《第二十条》。如果不出意外，本届金鸡奖最佳男主角应该在沈腾和雷佳音之间诞生。但如果节目组想给青年演员机会的话，王一博的可能性也是比较大的。当然，提名即是肯定，王一博在《热烈》中的表现真的可圈可点。各位读者，你们认为哪位男演员会获得第三十七届金鸡奖最佳男主角呢？如何看王一博凭借《热烈》入围，而黄渤没有入围呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。